అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మేము మా అత్త దగ్గర వాళ్ళ ఇంటికి అది వెళ్తున్నామండి సో అక్కడ ప్లేసెస్ అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలానే ఈరోజు వ్లాగ్ కూడా ర్యాండమ్గా చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి సో అది కూడా మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఓకేనా ఈ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి వీట్ రవ్వ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి సో ఏమీ లేదండి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నాను అలానే వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు అలానే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మినపప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పచ్చిశనగపప్పు అలానే బాగా సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి చిన్న అల్లం ముక్క వీటి అన్నిటిని కూడా బాగా సన్నగా కట్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి తర్వాత ఇందులో వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ రవ్వకి టూ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని తగినంత సాల్ట్ని చూసుకుని తర్వాత రవ్వ యాడ్ చేసుకుని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి అంతే ఉప్మా రెడీ సో అలానే ఈరోజు నేను గ్రాసరీ అది రాసుకున్నానండి కొన్ని కొన్ని అయిపోయాయి అవన్నీ కూడా నేను పేపర్ పైన రాసేసుకున్నాను పెద్దగా ఏమీ లేదు మొన్ననే కదా అన్నీ తెచ్చుకున్నాను సో కొన్ని అయిపోయాయని చెప్పి రాసుకున్నాను అలానే మా హస్బెండ్ కూడా వాటిని తీసుకొచ్చేసారండి సో అవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు సర్దుకోవాలి అలానే పెరిగి మీద మేగడ అనగానే చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయారండి సబ్స్క్రైబర్స్ నేను అందుకోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది యాక్చువల్గా పాలు కాచుకున్న తర్వాత పాలు పైన వచ్చే మేకడు ఉంటుంది కదండి ఆ మేకడిని తీసి ఒక నేను ఇలా ఒక గిన్నెలోకి వేసుకున్నాను అలానే కొద్దిగా పాలు కూడా వేసుకున్నాను అలానే ఇప్పుడు ఈ పాలు అవి పక్కన పెట్టుకుందాం సో ఈ పాలని నేను స్టవ్ పైన గోరువెచ్చ చేస్తున్నానండి కొద్దిగా హీట్ చేయాలి మరి ఎక్కువ హీట్ అయినా కూడా మనకి పాలు అనేది తోడుకోవు సో నేను ఇప్పుడు ఇందులో పెరుగు తోడంటి వేస్తున్నానండి ఇలా పెరుగుని వేసుకుని తోడు పెడుతున్నాను సో ఇలా తోడుబెట్టిన ఈ పాలుని కొంచెం వామ్ ఉన్న ప్లేస్లోని వామ్ అంటే సో కొద్దిగా గో వెచ్చగా ఉన్న ప్లేస్లో దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుంటే మనకి పెరుగు అనేది తోడుకుంటుందండి సో ఇది పెరుగు మీద మేకడ్ నేను ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసిన బాక్స్ అండి చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు సో చూసారు కదా ఇదిగో పెరుగు మీద మేకడ్ అంటే ఇదేనండి ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకి పెరుగు మీద మేకడ్ అనేది రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడైనా అర్థమైందా సబ్స్క్రైబర్స్ దీన్ని మనం నెయ్యి అనేది చే తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా ఎక్కువగా వస్తుందండి అదే పాల మీద మేగని మీరు నెయ్యి చేయాలనుకుంటే అది తక్కువ క్వాంటిటీ వస్తుంది నెయ్యి అనేది ఈ విధంగా అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది అలా క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది సో ఇది ఫాలో అయిపోండి అలానే బేబీ బాత్ పౌడర్ కూడా చాలా మంది అడిగారండి వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ వీడియో చెప్తున్నాను సో హాఫ్ కేజీ పచ్చిశనగపప్పు తీసుకున్నానండి దానికి ఒక నాటు కోడు గుడ్డు అండి ఈ నాటు కోడు గుడ్డుకి పచ్చిశనగపప్పుని బాగా కలపాలండి రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసి సో ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి బాగా మంచిగా ఉంటే ఎండ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే మనకి ఒక రోజులో సరిపోతుంది లేదంటే ఒక టూ డేస్లో పెట్టుకోవాలి ఎండలో సో అవి బాగా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మిల్లులో ఆడించుకోవాలండి మిల్లుకి ఆడించడం వలన అది బాగా ఫైన్ పౌడర్ కింద ఆడిస్తారు మనకి నేను ఆల్రెడీ ఆడించేసానండి ఈ విధంగా ఉంటుంది పౌడర్ అనేది మనకి శనగపిండి ఉంటుంది కదండి మార్కెట్లో సేమ్ ఆ టైప్లోనే అనిపిస్తుంది కలర్ అది కూడా మనకి ఫైన్ పౌడర్ లాగా ఆడిస్తారు లేదంటే పిల్లలకి కొంచెం గరుగ్గా ఉంటే వాళ్ళకి గుచ్చుకుంటుంది కదండి స్క్రబ్లా ఉంటే సో ఈ విధంగా ఫైన్ పౌడర్ కింద ఆడుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లో ఈ ఒక వన్ టే వన్ టీ స్పూన్ ఈ నలుగు పిండి అలానే మీకు అవైలబుల్గా వెన్నపోస్ కానీ పాల మీద మేగడ కానీ లేదా పెరుగు మీద మేగడ కానీ వేసుకుని వాళ్ళకి నలుగు అనేది పెట్టుకోవచ్చు అలానే ఈ నలుగు పిండికి మీకు బయట ఉండగా పురుగు అది పట్టకుండా ఉండకుండా ఉండాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో అలానే నేను అని ఈరోజు చెప్పేస్తాను నేను ఏమో అనుకోకండి ఇది వచ్చేసి రోజ్ పౌడర్ అండి అంటే గులాబీలని నేను పౌడర్ కింద చేసుకున్నాను ఇది కూడా బేబీ బాత్ పౌడర్లో మనం మిక్స్ చేసుకుని నలుగు అనేది పెట్టుకుంటే వాళ్ళ బాడీ అది షైనింగ్ కింద బాగా బ్రైట్గా కనిపిస్తుందండి బాగా కనిపిస్తుంది సో నేను థర్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ రోజెస్ తీసుకున్నానండి వాటిని కూడా బాగా ఎండలో అది ఆరబెట్టాను తర్వాత వాటి పెటల్స్ ఉంటాయి కదండి రేఖల్ని ముట్టుకుంటే అవి క్రంచీగా అయిపోయేంతగా బాగా ఎండ పెట్టుకోవాలి తర్వాత నేను మిక్సీలో ఫైన్ పౌడర్ కింద గ్రైండ్ చేసుకున్నాయి ఈ విధంగా స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నాను స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటే మనకి ప్లేట్లోకి కింద ఉన్న ప్లేట్లోకి బాగా ఫైన్ పౌడర్ కింద బాగా బేబీ పౌడర్ లాగా అనిపి అయిపోతుందండి సో దాన్ని మనం నలుగులోకి కలిపి మిక్స్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు 
సో మీకు హాఫ్ టీ స్పూన్ సరిపోతుందండి వన్ టీ స్పూన్ శనగపిండికి హాఫ్ టీ సీ హాఫ్ టీ స్పూన్ సరిపోతుంది ఈ రోజు పౌడర్ అనేది సో ఈ విధంగా రెడీ చేసుకుని దీన్ని మనం ఒక బాక్స్ కంటైనర్ బాక్స్లోకి పెట్టుకుని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి ఇది కూడా మీకు పురుగు అది పట్టకుండా ఉండాలంటే దీన్ని కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా సో మేము ఇప్పుడు మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి స్టార్ట్ అవుతున్నాం సో ఇంటికి వచ్చేసామండి ఇక్కడ కూడా పెద్ద గార్డెన్ అది బాగుంటుందండి మాకు చుట్టూ కొబ్బరి చెట్ల మధ్యన ఉంటుందండి పెంకిటలు ఉంటుంది దాని వెనకాల డాబా ఉంటుంది సో ఇదిగో మా చిన్న కిషాన్ బంగారంతో నేను ఆడుకుంటున్నాను సో మా అత్తగారు మాకు టీ కూడా తీసుకొచ్చేసారు మా వారు ఫోటో తీయండి అంటే నన్ను వీడియో తీశారు సో మా బంగారు బల్లి ఆడుకున్నాడు పువ్వులతో సో కాసేపు ఉండి మేము బయలుదేరిపోయామండి మార్నింగ్ మేము నేను మా హస్బెండ్ కిషాన్ సార్ మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామండి రిత్విక్ స్కూల్లో డ్రాప్ చేసేసాం సో అలానే ఈవినింగ్ మేము రిటర్న్ కూడా వచ్చేసామండి ఎర్లీగా రిత్విక్ని ఫోర్ థర్టీకి మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి తను పిక్ చేసుకుని వచ్చేసాము అలానే ఈరోజు సుధా రాణి గారిది మ్యారేజ్ డే అండి సుధా రాణి గారు అలానే సురేందర్ గారు మీద్దరికీ కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అండి మా తరపు నుండి అలానే మన ఛానల్ న్యూయర్ సబ్స్క్రైబర్స్ తరపు నుండి కూడా మీకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఐ విష్ యూ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అండి అలానే సుధారాణి గారు మొన్న మీది బర్త్డే అని చెప్పారు ట్వంటీ ఫస్ట్ న సో నేను విష్ చేయలేదండి ఏమి అనుకోకండి అలానే మీకు బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే అండి సో ఓకేనండి నా సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు అడిగారు మీది చైన్ మోడల్ అది చూపించండి అని చెప్పి మీకు కనిపిస్తుందండి మోడల్ సో ఇది నేను ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకున్నానండి యాక్చువల్గా ఇది ఇది సెట్ అని అడిగారు కానీ కాదు ఇది నేను ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకున్నాను అలానే మీ నల్ల పూసలు కూడా బాగుంది అని అడిగారు సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ థ్యాంక్ చేస్తున్నాను హోప్ మీకు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్